হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ওশনোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক ওশন টেম্পারেচার স্যালিনিটি অ্যান্ড ডেন্সিটির অন্তর্ভুক্ত সমুদ্র জলের লবণতা থেকে যারা এখনও ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও রেসেশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব সমুদ্র জলের ঘনত্ব থেকে আলোচনা শুরু করার পূর্বে জানিয়ে রাখি ওশনোগ্রাফি থেকে একটি মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসিশানে দেওয়া রয়েছে তোমরা তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো কে কত স্কোর করলে তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে জেনে নিই সমুদ্র জলের ঘনত্ব বলতে কি বোঝো ঘনত্ব হলো সমুদ্র জলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌত উপাদান বস্তুর আপেক্ষিক গুরুত্ব বোঝাতে ঘনত্ব ব্যবহার করা হয়ে থাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতা ও বায়ুমণ্ডলীয় চাপে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সমুদ্র জলের ওজনের সঙ্গে ওই পরিমাণ বিশুদ্ধ জলের ওজনের অনুপাতকে সমুদ্র জলের ঘনত্ব বলা হয় সমুদ্র জলের ঘনত্ব নির্ণায়ক একক কি তা হলো গ্রাম পার ঘন সেমি এবং সমুদ্র জলের গড় ঘনত্ব কত ওয়ান পয়েন্ট জিরো টু সিক্স সেভেন সেভেন গ্রাম পার ঘন সেমি এবং কোন যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্র জলের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় তা হাইড্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে এরপরে জানব সমুদ্র জলের ঘনত্বের গুরুত্ব হিসেবে সমুদ্র জলের চলাচল কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে বেশি ঘন জল ভারী হওয়ায় উপর থেকে নিচের দিকে নিমজ্জিত হয় আবার লঘু জল হালকা হওয়ায় তা উপরে ভেসে ওঠে এর ফলে গভীর সমুদ্রে উল্লম্ব স্রোত সৃষ্টি হয় এখানে বলা হয়েছে যে ঘন ও ভারী জল অন্তঃস্রোত রূপে নিরক্ষী অঞ্চল দিকে প্রবাহিত হয় আমরা এখানে লক্ষ্য করছি যে এখানে শীতল প্রকৃতির জল রয়েছে এবং তা অত্যন্ত ভারী এটি অন্তঃস্রোত রূপে নিরক্ষরেখার দিকে প্রবাহিত হচ্ছে অপর দিকে লঘু বা হালকা জল যেটা উষ্ণ প্রকৃতির তা বহিঃস্রোত রূপে মেরু অঞ্চলের দিকে স্থানান্তরিত হয় এভাবে সমুদ্র জলের ঘনত্বের গুরুত্ব হিসেবে সমুদ্র জলের চলাচল হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ এরপরে জানবো সমুদ্র জলের ঘনত্বের নিয়ন্ত্রকগুলি কি কি রয়েছে তার মধ্যে প্রথম রয়েছে উষ্ণতার প্রভাব অর্থাৎ সমুদ্র জলের উষ্ণতার সঙ্গে ঘনত্বের ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে সমুদ্র জলের উষ্ণতার ফলে জলকণা প্রসারিত হয়ে যায় এবং ঘনত্ব হ্রাস পায় আমরা এখানে উষ্ণতার চিত্র দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কোথায় উষ্ণতার মাত্রা বেশি এবং কোথায় কম এবং অপরদিকে আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি ঘনত্ব কোথায় বেশি এবং কোথায় কম এখানে দেখা যাচ্ছে যে যে অঞ্চলগুলোতে উষ্ণতার মাত্রা বেশি রয়েছে সেখানে ঘনত্ব কম রয়েছে এখানে ঘনত্বের দেখানো দেখানো হয়েছে যে এখানে রেড কালার দিয়ে দেখানো হয়েছে যে এই স্থানে ঘনত্ব মাত্রা বেশি রয়েছে এবং এই স্থানগুলোতে ঘনত্ব খুবই কম রয়েছে তাই এখানে আমরা লক্ষ্য করলাম যে এই স্থানে উষ্ণতা বেশি হওয়ায় ঘনত্ব কম রয়েছে আবার উষ্ণতা এই স্থানে কম অপরদিকে এখানে ঘনত্ব বেশি কারণ সমুদ্র জলের উষ্ণতার ফলে জলকণা ক্রমশ প্রসারিত হয়ে যায় এবং ঘনত্ব হ্রাস পায় বিপরীত দিকে উষ্ণতা হ্রাস পেলে জলকণা সংকুচিত হয়ে ঘনত্ব বেড়ে যায় এই সুমেরু কুমেরু অঞ্চলে এই স্থানগুলোতে উষ্ণতা যেহেতু কম তাই এখানে জলকণা ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাওয়ায় ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এখানে উদাহরণ রয়েছে যে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত শীতল জলে মিশে গিয়ে ঘনত্বকে বৃদ্ধি করে পরে একটি প্রশ্ন রয়েছে নিম্ন ও উচ্চ সমুদ্র জলের ঘনত্বের কিরূপ প্রভাব থাকে নিম্ন অক্ষাংশের উষ্ণ সমুদ্র জলের ঘনত্ব কম এবং নাচিতোষ্ণ ও হিমমণ্ডলে সমুদ্র জলের স্বল্প উষ্ণতার জন্য ঘনত্ব বেশি থাকে তা আমরা চিত্রের সাহায্যে খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারছি এরপরে দ্বিতীয় যে নিয়ন্ত্রক রয়েছে তা হলো লবণতার প্রভাব সমুদ্র জলের লবণতার সঙ্গে ঘনত্বের সমানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে সমুদ্র জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জলের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে জলের ঘনত্ব বেড়ে যায় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটি হলো লবণতার এই সবুজ কালার দিয়ে লবণতাকে দেখানো হয়েছে এবং এখানে ঘনত্বকে দেখানো হয়েছে ব্লু কালার দিয়ে তাই এখানে এই দুটির মধ্যে যে সম্পর্ক তা কিন্তু সমানুপাতিক রয়েছে কিন্তু অপরদিকে দেখা যাচ্ছে যে উষ্ণতা এর সঙ্গে কিন্তু একেবারেই ব্যস্তানুপাতিক অর্থাৎ ঘনত্ব সঙ্গে উষ্ণতার একেবারেই ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে কিন্তু লবণতার সঙ্গে এর কিন্তু সমানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে অর্থাৎ সমুদ্র জলে দ্রবীভূত লবণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জলের ওজন বৃদ্ধি পেয়ে জলের ঘনত্ব বাড়িয়ে তোলে 
এবং এখানে উদাহরণ রয়েছে যে কাস্পিয়ান সাগর লোহিত সাগর ভূমধ্য সাগরে জলের ঘনত্ব অনেক বেশি এখানে দেখানো হয়েছে যে ভূমধ্য সাগর লোহিত সাগর এর অবশ্য এই স্থানগুলোতে ঘনত্ব কিন্তু অত্যাধিক মাত্রায় রয়েছে এই স্থানগুলোতে লবণ ওখানে লবণতাও বেশি থাকে এবং ঘনত্ব ওখানে অত্যাধিক মাত্রায় রয়েছে এরপরে যে তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট রয়েছে তা হলো বায়ুমণ্ডলীয় চাপ সমুদ্র জলের ঘনত্বের সঙ্গে বায়ুমণ্ডলীয় চাপের সরল সম্পর্ক রয়েছে বায়ুর চাপ কম হলে সমুদ্রের জলকণাকে খুব বেশি সংকোচন করতে পারে না এবং সমুদ্র জলের ঘনত্ব কম হয় এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে পোলার রিজিয়নগুলোতে এখানে বায়ুর চাপ এখানে উচ্চচাপ বিরাজ করছে কিন্তু ইকুইটোরিয়াল অর্থাৎ নিরক্ষরেখা অঞ্চলে বায়ুর চাপ এখানে লো প্রেশার অর্থাৎ নিম্নচাপ বিরাজ করছে আর যেহেতু বায়ুর চাপ কম হলে সমুদ্রের জলকণাকে খুব বেশি সংকোচন করতে পারে না এবং সমুদ্র জলের ঘনত্ব এই কারণে এই স্থানে সমুদ্র জলের ঘনত্ব কিন্তু কম রয়েছে আবার বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পেলে সমুদ্রের জলকে সংকুচিত করে এবং সমুদ্রে জলের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এখানে পোলার রিজিয়নের অঞ্চলগুলোতে হাই প্রেশার রয়েছে এখানে হাই প্রেশার জোন রয়েছে আর এই কারণে এই স্থানগুলোতে ঘনত্ব বেশি সমুদ্র জলের এবং সমুদ্রের জলরাশি চাপের সঙ্গে ঘনত্বের কিরূপ সম্পর্ক তা ধনত্মক সম্পর্ক রয়েছে চাপ বাড়লে ঘনত্ব বাড়ে এবং চাপ কমলে ঘনত্ব কমে আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম যে নিরক্ষী অঞ্চলে চাপ যেহেতু কম সেহেতু সেখানকার ঘনত্ব কম আবার যেখানে মেরু অঞ্চল সেখানে চাপ বেশি তাই ঘনত্ব বেশি এরপরে যে পয়েন্টস রয়েছে তা হলো সমুদ্র স্রোতের মিলন সমুদ্র স্রোতের মিলন ঘটলে জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং জলের অপসারণ ঘটলে ঘনত্ব হ্রাস পায় এভাবে আমরা সমুদ্র জলের ঘনত্বের নিয়ন্ত্রক নিয়ে আলোচনা করলাম এরপরে জানব সমুদ্র জলে ঘনত্বের বন্টন এর অন্তর্ভুক্ত দুটি বিষয় রয়েছে তা হলো একটি অনুভূমিক বন্টন এবং দ্বিতীয়ত হলো উল্লম্ব বন্টন প্রথমে জেনে নিই অনুভূমিক বন্টনের মধ্যে নিম্ন অক্ষাংশে ঘনত্বের কিরূপ তারতম্য ঘটে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্র জলের পৃষ্ঠ ঘনত্ব সবচেয়ে কম থাকে কারণ এখানে অতিরিক্ত তাপের জন্য জলের বাষ্পভবন এই স্থানে বেশি হয় এই স্থানগুলোতে এই যে নিরক্ষীয় অঞ্চলে যেহেতু অত্যাধিক মাত্রায় এখানে উষ্ণতা বেশি তাই এখানে বাষ্পভবনের মাত্রা বেশি হয় আবার জলকণা এই স্থানে প্রসারিত হয় এই স্থানগুলোতে ক্রমশ প্রসারণ ঘটে তাই এখানে লবণতার মাত্রাটা এখানে মাত্রা স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে কিন্তু আবার ঘনত্ব এখানে খুবই কম রয়েছে এখানে সারা বছর বায়ুর নিম্নচাপ বলের অবস্থানের জন্য সমুদ্র জলের ঘনত্ব হ্রাস পায় এরপরে রয়েছে ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঘনত্ব উন্মুক্ত সমুদ্র জলের ঘনত্ব কম থাকে কারণ এখানে অনেক নদ নদী সাধু জল সমুদ্রে মিলিত হয় কিন্তু ভূমধ্য সাগর লোহিত সাগর ক্যালিফোর্নিয়া সাগর ইত্যাদি আবদ্ধ জলভাগে উচ্চ উষ্ণতা ও সাধু জলের মিশ্রণের অভাবে ঘনত্ব এখানে বেশি থাকে এবং রয়েছে মধ্য অক্ষাংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে সমুদ্র জলের ঘনত্ব কম থাকে কারণ সমুদ্র জলের লবণতা কম আবার সমুদ্র জলের পরিচালন স্রোতের অভাবে তলদেশের অধিক ঘনত্বযুক্ত জলের সঙ্গে পৃষ্ঠ জলের মিশ্রণ ঘটে না এটি ছিল মধ্য অক্ষাংশে জলের ঘনত্ব নিয়ে আলোচনা এরপরে জানবো উচ্চ অক্ষাংশে ঘনত্ব মাত্রা কি রয়েছে মেরু অঞ্চলে সমুদ্র জলের ঘনত্ব সবচেয়ে কম থাকে কারণ এখানে একটু ভুল বলে ফেললাম ঘনত্ব এখানে সবচেয়ে বেশি থাকে হিমাঙ্কের নিচে উষ্ণতার জন্য জল সংকুচিত হয়ে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এবং সারা বছর এই স্থানে বায়ু উচ্চচাপের জন্য ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এই স্থানে যেহেতু উষ্ণতা সারা বছর হিমাঙ্কের নিচে থাকে তাই উষ্ণতার জন্য জল সংকুচিত হয়ে যায় এবং লবণতার মাত্রাটাকে বাড়িয়ে তোলে আবার এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই স্থানে হাই প্রেশার বেল্ট তৈরি হয়েছে আর উচ্চচাপের জন্য ঘনত্ব এখানে বেশি হয় আমরা জানি যে বায়ুচাপের সঙ্গে সমুদ্রের জলরাশির যে একটা সম্পর্ক তা হলো ঘনত্বের যে সম্পর্ক তা কিন্তু ধনাত্ম প্রকৃতির এরপরে জেনে নিই সমুদ্র জলের উল্লম্ব বন্টন এখানে বলেছে যে নিচের দিকে জলের উষ্ণতা কম থাকে সমুদ্র পৃষ্ঠস্তরে নিরক্ষী অঞ্চল থেকে কম লবণাক্ত জলের দিকে এবং তলদেশে মেরু অঞ্চল থেকে অধিক লবণাক্ত জলের অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে তা নিরক্ষী অঞ্চলে ঘনত্ব কম কিন্তু উচ্চ অক্ষাংশ সেখানে কিন্তু ঘনত্ব অত্যাধিক মাত্রায় থাকে ফলে উপর থেকে নিচের দিকে লবণতা তথা ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এই ঘনত্বের তারতম্য অনুযায়ী 
সমুদ্রের জলরাশিকে কয়টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে তিনটি স্তরে প্রথমে রয়েছে উচ্চ স্তর সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দুশো মিটার গভীরতায় নিম্ন ও মধ্য অক্ষাংশে এই স্তরে একই রকম উচ্চ উষ্ণতা ও লবণতার জন্য ঘনত্ব ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এই স্থানে লবণতা দেখা যাচ্ছে প্রথমে জিরো থেকে শুরু হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে জিরো থেকে দুশো মিটার এই অঞ্চলে যেটি হলো উষ্ণ বা উচ্চ স্তর এটি হলো উচ্চ স্তর নামে পরিচিত এরপর রয়েছে মধ্য স্তর যেখানে দুশো থেকে এক হাজার মিটার গভীরে গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণতা হ্রাস পাওয়ায় ঘনত্বের বৃদ্ধি পায় এবং ঘনত্বের হারটা সবচেয়ে বেশি থাকে ঘনত্বের এখানে সর্বাধিক একটা খাড়া ঢাল তৈরি হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা খাড়া ঢাল তৈরি হয় ঘনত্ব এখানে হঠাৎ করে বৃদ্ধি পেয়ে গেল কারণ এখানে উষ্ণতা কমে যায় এই দুশো থেকে এক হাজার মিটার গভীরতায় তাই এই স্তরটির নাম হলো পিকনো ক্লাইন স্তর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা পিকনো ক্লাইন স্তর রূপে পরিচিত হয়েছে এবং উচ্চ ও মধ্য অক্ষাংশে ঘনত্ব একই রকম ও অধিক থাকে বলে একে আইসো পিকনাল স্তর বলা হয় এবং উল্লম্ব বন্টনের মধ্যে রয়েছে যে ঘনত্বের তারতম্য অনুযায়ী যে তিনটা স্তরকে বলা হয়েছিল তার মধ্যে নিম্ন স্তর রয়েছে যেটা হলো এক হাজার মিটার থেকে সমুদ্র গর্ভ পর্যন্ত অংশে উষ্ণতার প্রবণতা বেশি হওয়ার জন্য ঘনত্ব খুব বেশি ও সর্বদা একই থাকে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ঘনত্বের মাত্রা কিন্তু অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উষ্ণতা কিন্তু এখানে স্বাভাবিক থাকে এভাবে নিম্ন স্তর আমরা দেখে নিলাম যে এখানে উষ্ণতা প্রবণতা সেরকম বেশি হওয়ার জন্য ঘনত্ব এখানে খুব বেশি এই স্থানে সমুদ্র গর্ভে অন্ত অভ্যন্তরে যেটি রয়েছে এভাবে আমরা আলোচনা করলাম সমুদ্র জলের ঘনত্ব নিয়ে ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ওশোনোগ্রাফি থেকে যে মক টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে তার লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে দেওয়া রয়েছে তোমরা তাতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করো ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্